ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிடிஹெச்பி அமோஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் என்னோட லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் மணத்தக்காளி பூண்டு போட்டு செய்த ஒரு காரக்குழம்பு தான் இது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா கால் கிலோ வெண்டைக்காய் புளி ஒரு எலுமிச்சம்பல் அளவு மணத்தக்காளி பதினஞ்சு கிராம் பூண்டு பல் பத்து தக்காளி ஒன்று சாம்பார் பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காய பவுடர் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை வெண்டைக்காய் பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் பெரிய வெங்காயம் எண்ணெய் மஞ்சள் தூள் காய பவுடர் கறிவேப்பிலை கடுகு மிளகாய்ப்பூள் பூண்டு உப்பு துருவின தேங்காய் பாலக்கீரைக்கு வந்து கீரையை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் கறிவேப்பிலை கடுகு உளுந்தம்பருப்பு மிளகாய் பூண்டு ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் பூண்டு உப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இவ்வளவு தான் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து கார குழம்புக்காக நம்ம புளி ஊற வச்சுருவோம் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிளைன் ரைஸ் வெண்டைக்காய் மணத்தக்காளி போட்ட கார குழம்பு வெண்டைக்காய் பொரியல் பாலக்கீரை வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த வெண்டைக்காய் மணத்தக்காளி கார குழம்புக்கு ரெண்டு பல்லாரி எடுத்துருக்குறேன் அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோட ரெண்டு தக்காளி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா கார குழம்புக்காக நம்ம விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் அரைச்சாச்சு இதை சைடில் வச்சிடலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அதை குழம்புல அப்படியே சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த தக்காளி நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கால் கிலோ வெண்டைக்காய் குழம்புக்காகவும் கால் கிலோ பொரியலுக்காகவும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த வெண்டைக்காய் குழம்புக்காக நான் கட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு கீரல் போட்டு உள்ளே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பூச்சி எது இருந்தால் கூட நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்போவுமே நான் வந்து குழம்புக்கு சேர்க்கும்போது வெண்டைக்காய் அப்படியே முதல்ல சேர்க்க மாட்டேன் ஓரளவுக்கு குழம்பு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காய் ஆயிலில் வதக்கி தான் குழம்புல சேர்த்துப்பேன் குழம்புக்கு வெண்டைக்காய் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வெண்டைக்காய் பொரியலுக்காக கட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் வெண்டைக்காய் பொரியல் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா வழக்கமான தாளிப்பு போட்டுட்டு அந்த தாளிப்போட ரெண்டு மூணு பல் இடித்த பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதோட வெண்டைக்காவையும் சேர்த்து ஆயிலையும் நல்லா வதக்கணும் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டு கடைசியாக அதாவது நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் துருவலை சேர்த்து நம்ம இறக்கிக்கலாம் ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வெண்டைக்காய் பொரியல் நமக்கு கிடச்சிரும் சப்போஸ் நமக்கு தேங்காய் தேவை இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காய் பொரியலுக்காக பத்து டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து நீல் வாக்குலேயோ ரவுண்ட் ரவுண்டாகவோ நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணுறப்போ பொரியலுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை குழம்புல யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு வளவளப்பு தன்மையில் இருக்கும் அது இல்லாமல் பொரியல் பண்ணுறப்போ நமக்கு உதிரியாக வேணும் அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் ப்யூ ட்ராப்ஸ் நம்ம வெண்டைக்காய் வணக்கும் போது அதில் பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெண்டைக்காய் உதிரியாகவே கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வெங்காயம் அதாவது பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூண்டு பல்லும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா பாலக்கீரைக்காக தாளிப்புக்கு உடையது பாலக்கீரையை பொறுத்த வரையில் அதிக நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது பச்சையாகவே வேணும் அப்படின்னா அது வந்து குயிக்காக வேகக்கூடியது தான் அதனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பாலக்கீரைக்காக கீரையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாலக்கீரையை பொறுத்த வரையில் இதை நான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தண்ணியில் நல்ல தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் பாலக்கீரை ஜீரகம் பூண்டு போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்குவேன் இந்த பாலக்கீரை அதிக நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது சமைக்கிறதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மா அரைக்க வேண்டிய மசாலா கட் பண்ண வேண்டிய எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா டென்ஷன் இல்லாமல் வேலை செய்யலாம் இப்போது பாலக்கீரையை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் 
இந்த பாலக்கீரையை போட்டுடலாம் இந்த பாலக்கீரையோட ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலு பூண்டு பல் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம் சாதம் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம அரிசி வச்சிடலாம் அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அதில் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி சேர்த்து குக்கரில் வச்சாச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு குக்கரையும் வச்சுட்டேன் ஸ்டீம் வரட்டும் அப்புறம் வெயிட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கீரையை வேக வச்சிடலாம் அடுத்த ஸ்டவ்வில் ஆன் பண்ணிவிட்டு கீரை வச்சுருக்கிற பாத்திரத்தையும் வச்சிடலாம் மூடி போட்டுருவோம் அதுவும் குக் ஆகட்டும் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் தான் இருக்குது ஸ்டவ் அதில் குக் ஆகும் அடுத்த ஸ்டவ்வையும் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சாச்சு இது வந்து குழம்புக்காக எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் கீரையை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் வெந்துருச்சான்னு தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிருக்கிறதுனால அடி பிடிச்சிடக்கூடாது ஸோ அப்பப்போ திறந்து கிளறி விட்டுக்கணும் கடுகு சேர்த்துருவோம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா மணத்தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்து அதிகமாக கருகிறாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படி கருகுச்சுன்னா குழம்பு கசப்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் குக்கர் வெயிட் போட்டுடலாம் பூண்டு சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் மசாலா தூளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அரைத்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்டையும் இப்போ சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் குழம்புக்கு தக்காளி சேர்த்துருவோம் கறிவேப்பில இலையும் சேர்த்துடலாம் புளி கரைசலையும் இப்போ சேர்த்துருவோம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு குப்பையும் இப்போ சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சாதத்துக்கும் விசில் வந்துருச்சு அதனால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் வரணும் கீரை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு அதனால் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டீம் வந்துட்டு வெயிட் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு விசில் வரணும் போதுமானது ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ குக்கர் இறக்கிடலாம் குழம்புக்கு போடுற வெண்டைக்காவை வந்து நம்ம வதக்கிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் நல்லா ஆயிலில் வதக்கிக்கணும் வெண்டைக்காய் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த குழம்போடு அதை சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ்வில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது ஆயிலில் வதங்கியிருக்கிறதுனால சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் குழம்பு நல்லாவே திக்காக கிடச்சிருச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு அதனால் ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெண்டைக்காய் பொரியலுக்காக பேன் சூடு பண்ணி அதில் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு சேர்த்துருவோம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு சேர்த்துருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது வெண்டைக்காவே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஆயிலே வதங்கணும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருவோம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் வேகட்டும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருவோம் மிளகாய்த்தூள் பெருங்காயத்தூள் கறிவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் சப்போஸ் வெண்டைக்காய் குக் ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கீரைக்காக ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெயும் ஊற்றியாச்சு கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் மிளகாய் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா பூடையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லாவே வதக்கிக்கணும் காய பவுடரையும் இப்போ சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் 
தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அரைத்த கீரையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் போதுமானது ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாலக்கீரை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு வெண்டைக்காய் பொடியலும் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சிம்பிளான என்னோட லஞ்ச் இதுதான் இன்றைக்கு சாதம் குழம்பு பொரியல் கீரை எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு Thank you for watching. Bye.